உலக சரித்திரத்துல எவ்வளவுதான் மன்னர்கள் வந்திருந்தாலும் போயிருந்தாலும் ஒரு சில மன்னர்களை மட்டுமே தான் நம்ம கிரேட் அப்படின்னு வந்து கூப்பிடுவோம் அப்படி இந்த கிரேட் அப்படின்னு கூப்பிடப்பட்ட முதல் மன்னர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அலெக்சாண்டர் அப்படின்னு சொல்லப்படுற மன்னர் தான் இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரீஸ்ல மேசிடோனியா அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு சின்ன ஊர்ல ஒரு குறிநில மன்னரா தான் இருந்திருந்தாரு அந்த குறிநில மன்னரா இருந்து கிட்டத்தட்ட உலகத்துடைய அறுபது பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் த லேண்ட் வந்து கேப்சர் பண்ணாரு அப்படின்னு சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுமா அதுவும் மட்டுமே இல்லாம இவர் வந்து இறக்கும் போது அவருடைய வயசு என்னன்னா வெறும் முப்பத்தி ரெண்டு வயசுல இறந்து போனாரு முப்பத்தி ரெண்டு வயசுக்குள்ளே கிட்டத்தட்ட அறுபது பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் உலகத்தை வந்து இவர் கேப்சர் பண்ணாரு அது மட்டுமே இல்லைங்க இவருடைய ஆட்சி காலம் வெறும் பன்னெண்டு வருஷங்கள் மட்டுமே தான் இந்த பன்னெண்டு வருஷங்கள்ல இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபது பெர்சன்டேஜ் வந்து கேப்சர் பண்ணியிருக்காரு இவ்வளவு கேப்சர் பண்ண அலெக்சாண்டர் த கிரேட்டுக்கு ஏன் இந்தியாவை கேப்சர் பண்ண முடியல இந்த வீடியோல அந்த கேள்விக்கு உண்டான விடைய நீங்க பார்க்க போறீங்க நான் உங்க வரதராஜா வெல்கம் டு மை சேனல் விஸ்டம் பைப்ஸ் நம்ம கதையோட ஆரம்பம் எப்ப ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜீசஸ் பிறக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி அதாவது த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி சிக்ஸ் பிசில மேசிடோனியா அப்படின்னு சொல்லப்படுற இடத்துல கிரீஸ்ல கிங் பிலிப் டூ அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு மன்னருக்கும் ஒலிம்பியாஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு மகாராணிக்கும் ஒரு அழகான ஆண் குழந்தை பொறுக்குது அவருக்கு பேரு தான் அவங்க அலெக்சாண்டர் அப்படின்னு வந்து வைக்கிறாங்க இவங்க அப்பாக்கு அதாவது கிங் பிலிப் டூக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தமா எட்டு மனைவிகள் எட்டு மனைவிகளுக்கு எவ்வளவோ குழந்தைகள் இருந்தாலும் அலெக்சாண்டரை தான் அவர் எப்பயுமே அவருடைய வாரிசா வந்து கன்சிடர் பண்ணாரா ஏன் அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா இவர் பிறந்த நாளில் மட்டுமே அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு டிஃப்ரெண்ட் வாரை வந்து வின் பண்ணிருக்காரு ஒரு வாரில் வந்து அவரே சண்டை போட்டு வின் பண்ணிருக்காரு ரெண்டு படைகளை வந்து தனியா அமைச்சு அந்த ரெண்டு வாரிலையும் இவர் வந்து வின் பண்ணிருக்காரு ஸோ பிறக்கும் போதே இந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய லக்கோட வந்து பிறக்கிறானே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு குட் லக் சாமா இருக்கிறானே உலகத்தையே வந்து ஆட்டி படிக்க போற ஒரு மண்ணனா இருப்பானோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா வந்து சின்ன வயசுலேயே அவர் வந்து கணிச்சிட்டாரு ஸோ இதனாலேயே வந்து அலெக்சாண்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே படிப்பும் அறிவும் வாழ்வீச்சும் சண்டையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலகட்டத்தில் வந்து இந்த கிரீஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு நாகரிகமாக பார்க்கப்பட்டது அப்படி இருந்த கிரீஸ் நாகரிகத்தில் மேசிடோனியா அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஊரில் இருக்கிற மக்களை வந்து மதிக்கவே மாட்டாங்களாம் ஏன்னா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே வந்து தாழ்த்தப்பட்ட மக்களாக தான் அந்த என்டையர் கிரீஸில் இருக்கிற பாப்புலேஷனுமே வந்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்க பட் ஆனால் இந்த பார்வையை வந்து மாற்றினவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அலெக்சாண்டருடைய அப்பா கிங் பிலிப் டூ தான் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய ஊரில் அவர் ராஜாவாக ஆனதுக்கு அப்புறம் இவர் வந்து படிப்பு அண்ட் லிட்ரேச்சர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் வந்து பயங்கரமாக ஈடுபாடு பண்ணார் அதுக்கப்புறம் மக்களை வந்து பயங்கரமாக படிப்பாளியாக ஆக்கினார் நிறைய அறிவாளிகள் எல்லாம் உருவாக்க ஒரு <laughs> ஒரு குதிரை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குதிரையோட வெண்டர் வந்து சொல்றாரு சோ அந்த குதிரையை வந்து பரிசோதிக்கணும் நீ எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு சோ கிங் பிலிப் டூ ஓட பேச்சை கேட்டுட்டு அந்த குதிரையும் அவர் வந்து கூப்பிட்டு வந்துடுறாரு ஆனா அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த குதிரை வந்து யாருக்குமே அடங்கல அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க சோ அந்த குதிரையை வந்து அடக்கிறதுக்காக பல வீரர்கள் வந்து போனாங்க பட் ஆனா எல்லாருமே வந்து தோத்து தான் போனாங்க அந்த இடத்துல பதினேழு வயசு உள்ள அலெக்சாண்டர் வந்து அந்த குதிரையை நான் போய் அடக்குறேன்பா அப்படின்னு வந்து சொன்ன உடனே சரி நீ போயிட்டு முயற்சி பண்ணடா அப்படின்னு வந்து சொன்ன உடனே இவர் வந்து போயிட்டு மெல்லமா பக்கத்துல போயிட்டு இவர் வந்து பேச்சை கொடுத்து குதிரையை வந்து அட்மோஸ்ட் சன்ன பாக்குற மாதிரி திருப்பி விட்டுடுறாரு ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா குதிரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடங்கி போயிடுது ஸோ அடங்கி போன உடனே இவருடைய வீரத்தையும் இவருடைய விவேகத்தையும் பார்த்து கிங் பிலிப் டூ வந்து பயங்கரமா சந்தோஷப்படுறார் அந்த இடத்துல அலெக்சாண்டர் கிட்ட சொல்ல போறாரு உன்னுடைய கனவுகளை வந்து சின்னதா வச்சுக்காத உன்னுடைய கனவுகளை வந்து ரொம்ப பெருசா வை ஏன்னா உன்னுடைய கனவுகளை வந்து இந்த மேசிடோனியா அப்படின்ற ஒரு சின்ன கிங்டம்ல வந்து பூட்டி வைக்கவே முடியாது ஏன்னா இந்த அளவுக்கு அறிவும் இந்த அளவுக்கு வீரமும் உள்ள ஒரு மகனை பெற்றெடுத்ததே எனக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை அப்படின்றத வந்து கிங் பிலிப் டூ சொல்லியிருக்காரு அது மட்டுமே இல்லாம அந்த குதிரையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அலெக்சாண்டருக்கு வந்து பரிசா கொடுத்துடுறாரு சோ அந்த குதிரைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பூஸ் பேலஸ
சேர்ந்து இந்த உலகத்தையே வந்து ஜெயிக்க போறோம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு பியூச்சர்ல ஹிஸ்டரியும் அப்படிதான் இருந்திருக்கு இப்படியே இவருக்கு இருபது வயசு ஆகும் போது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அவருடைய ராஜ்யசபையிலே வந்து பல துரோகங்கள் மூலியமா அவருடைய தந்தை கிங் பிலிப் டூ வந்து கொல்லப்படுறார் கொல்லப்பட்ட உடனே அலெக்சாண்டர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா த்ரோனுக்கு வந்து வந்துடுறாரு ஏன்னா ஆல்ரெடி அவர் வந்து சொல்லிட்டாரு இவர் தான் ராஜாவா ஆகணும் நான் இல்லாதப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அதுக்கப்புறம் அலெக்சாண்டர் த்ரோனுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்ப அவருக்கு வயசு வெறும் இருபது வயசு தான் அது வரைக்கும் கிரீஸ்ல இருக்கிற மத்த மன்னர்கள் எல்லாம் கிங் பிலிப் டூக்கு வந்து வணக்கம் போட்டுட்டு இருந்தவங்க இருபது வயசு பையன் வந்து ஒரு ராஜாவா வந்துட்டான் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே எல்லாருமே வந்து எதிர்க்க ஆரம்பிச்சாங்க யாருமே வந்து கப்பம் கட்டாம இருக்க ஆரம்பிச்சாங்க யாருமே வந்து இவரை மதிக்காம இருக்க ஆரம்பிச்சாங்க இந்த ஒரு விஷயத்தை நோக்கி அலெக்சாண்டருக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கோபம் எங்க அப்பா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அரசர் அவரை நீங்க மதிச்சீங்க பட் ஆனா வெறும் எனக்கு இருபது வயசு தான் ஆகுது அப்படின்ற ஒரு சின்ன காரணத்துக்காக என்ன நீங்க மதிக்க மாட்டீங்களா நான் யாரு அப்படின்றது உங்களுக்கு காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருடைய மொத்த படையோடைய வீரர்கள் எவ்வளவுன்னு கேட்டீங்கன்னா எழுபதாயிரம்ட்டுமேட்டு <laughs> நோக்கி படை எடுத்து வராங்க அப்படினு தெரிஞ்சாலே மத்த மன்னர்கள் எல்லாம் ஐயா சாமி நாங்க சண்டைக்கே வரலப்பா நாங்க சமாதானமா வந்துறோம் எங்களுடைய நாட்டே உங்க கிட்ட குடுத்துறோம் அந்த லெவலுக்கு வந்து பயப்பட ஆரம்பிச்சாங்க சோ இப்படி எல்லாம் வந்து அவரு என்டையர் கிரீஸ வந்து கேப்சர் பண்ணாலுமே அவருடைய தந்தையோட மிகப்பெரிய ஆசை என்ன அப்படினு வந்து கேட்டிங்கனா பெர்ஷியா அப்படினு சொல்லப்படுற ஒரு நாடு வந்து கேப்சர் பண்ணனும் பெர்ஷியா அப்படிங்கற ஒரு நாடு வந்து பாத்தீங்கனா ஒரு மிகப்பெரிய நாடு அதாவது தற்போதைய கால கட்டத்துல ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் எல்லாமே சேர்ந்தது எல்லாமே பெர்ஷியா அப்படினு வந்து சொல்வாங்க சோ அந்த பெர்ஷியாவை வந்து கேப்சர் பண்ணனும் அப்படினு அவங்க அப்பாவுடைய மிகப்பெரிய ஆசை சோ அந்த ஆசையை நிறைவேற்றுறதுக்காக இவர் வந்து பெர்ஷியா நாட கேப்சர் பண்றதுக்கு போறாரு அங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய போரை வந்து சந்திக்கிறாரு பெர்ஷியா நாடியுமே வந்து கேப்சர் பண்றாரு பெர்ஷியா நாட கேப்சர் பண்ற வரைக்கும் அலெக்சாண்டர் என்ன யோசிச்சுட்டு இருந்தாருனா இருக்கிற சிவிலைசேஷன்லயே பெஸ்ட் சிவிலைசேஷன்ல கிரீஸ்ல இருக்கிற சிவிலைசேஷன் மட்டுமே தான் அப்படினு வந்து யோசிச்சுட்டு இருந்தாரு பட் பெர்ஷியா அப்படிங்கற ஒரு ஊருக்கு உள்ள போய்ட்டு பாக்கும்போது தான் அங்க இருக்கிற ஸ்கல்ப்சர்ஸ் அங்க இருக்கிற லிட்டரேச்சர்ஸ் எல்லாமே பார்த்த உடனே நம்மளுடைய சிவிலைசேஷனுக்கு ஈக்குவலண்டா நிறைய சிவிலைசேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சிக்கிறாரு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெர்ஷியா நாட்டுல அது வரைக்குமே பண்ணாத ஒரு விஷயத்தை வந்து அலெக்சாண்டர் பண்றாரு அப்படி என்னப்பா பண்றாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த மக்களை வந்து யாரையும் துன்புறுத்தாம அங்க இருக்கிற ஒரு மன்னரே வந்து மன்னனா வந்து நியமிச்சுட்டு இவருக்கு வந்து கப்பம் கட்டுற மாதிரி நீங்க இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து பண்றாரு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க இருந்து அவருக்கு இன்னொரு விஷயமும் தெரியுது இந்த மாதிரி ஈஜிப்ட் அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய சிவிலைசேஷன் அங்கேயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பல வைரங்கள் வைடியூரியங்கள் நிறைஞ்ச ஒரு ரொம்ப ப்ராஸ்பரஸான ஒரு சிவிலைசேஷன் அப்படினு வந்து சொல்றாங்க சோ ஈஜிப்ட் கேப்சர் பண்றதுக்காக அங்க போறாரு சோ இவர் வந்து சண்டை போடணும் அப்படிங்கற ஒரு நோக்கத்தோட போகும்போது அவங்க வந்து என்ன தரமா பண்றாங்க அவங்க வந்து சண்டை வந்து போடாம அப்பா சாமி நீ வந்துட்டியா போடும்பா என்னோட நாட்ட நீயே ஆண்டுக்கோ அப்படிங்கற மாதிரி கையில கொடுக்குறாங்க அப்படி அலெக்சாண்டருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஷாக் ஆயிடுது என்னடா இது நான் சண்டை போடலாம்னு வந்தா என்கிட்ட நாட்ட வந்து ஒப்படிக்கறாங்களேனு கேக்கும்போது அப்பதான் அவங்க வந்து சொல்றாங்க இது வரைக்கும் பெரியாலும் <laughs> ஒரு 
அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருக்குமே இதுவரைக்கும் ஈஜிப்ட்ல பார்க்காத ஒரு வீரர்கள் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா யானை வீரர்கள் அவர்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நூத்தி எண்பது யானைகள் இருந்தது ஸோ இவர்கிட்ட இருந்த படைபலம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா முப்பத்தி ஸோ இந்த போர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான ஒரு அடி வாங்குறாரு அலெக்சாண்டர் முதல் நாளையும் பயங்கரமான ஒரு அடி வாங்குறாரு ரெண்டாவது நாளும் பயங்கரமான ஒரு அடி வாங்குறாரு மூணாவது நாளும் பயங்கரமான ஒரு அடி வாங்குறாரு ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரித்திரத்தில் வந்து நிறைய இடங்கள்ல மாத்தி மாத்தி எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஒரு காலகட்டத்தில் என்ன சொல்றாங்கன்னா சரித்திரத்தில் ஒரு பகுதியில் இந்த மாதிரி கிங் போரஸ் அதாவது புருஷோத்தமனுக்கும் அலெக்சாண்டருக்கும் நடந்த சண்டையில் புருஷோத்தமனை வந்து கொலை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அலெக்சாண்டர் குதிரையை எடுத்துட்டு வேகமாக போயிட்டு கத்தியை நீட்டும் போது குதிரையில் வந்து ஒருத்தர் வந்து அம்பு விட்டுறாரு குதிரை வந்து அந்த இடத்துல உழும்போது புருஷோத்தமன் குத்திரை ஈட்டி வந்து அலெக்சாண்டரோட நெஞ்சில் பாஞ்சி அதுக்கப்புறம் அதில் இருந்த இன்ஜரியில் வந்து செத்து போயிட்டார் அப்படின்னு வந்து ஒரு காலகட்டங்களத்தில் வந்து சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி அலெக்சாண்டர் வந்து அந்த போர்ல வந்து வெற்றி அடைந்தார் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க சோ வெற்றி அடைஞ்சு புருஷோத்தமனுடைய வீரத்தை பார்த்து அவர் என்ன பண்றாருனா இந்த மாதிரி இந்த நாட்டை நீயே ஆண்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரைஸா வந்து கொடுத்துட்டார் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க இன்னொரு ஸ்கல்ப்சர்ல என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு பேருமே ஜெயிக்கல ரெண்டு பேருமே தோக்கல அந்த வார் வந்து ஒரு டிரா ஆயிடுச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அவர் வந்து அம்புல வந்து குத்தப்பட்டது என்னமோ உண்மைதான் இதனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஈஜிப்டோடைய படை வீரர்களும் பின்னாடி போயிட்டாங்க இவருடைய படை வீரர்களும் பின்னாடி போயிட்டாங்க சரித்திரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஹிஸ்ட்ரி இஸ் ரிட்டன் பை விக்டர்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ எல்லாருனாலையும் பரவலாக நம்பப்படுற விஷயம் என்னென்னா அந்த பேட்டில் ஆஃப் ஹிடாஸ் பாஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு சண்டையில் கிங் புருஷோத்தமனை வந்து இவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் தோக்கடித்தார் பட் தோக்கடிக்கும் போது இவருடைய படை வீரர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான ஒரு காயங்கள் எல்லாம் உண்டாயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த கிங்டம் அதாவது இவரை தாண்டி போனால் அதுக்கு அடுத்த கிங்டம் எது அப்படின்னு வந்து பார்க்குறாங்க அந்த இடத்துல நந்தா அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு மிகப்பெரிய எம்பையர் இருந்தது அந்த நந்தா அப்படின்னு சொல்லப்படுற எம்பையரை வந்து தனா நோக்கி <laughs> <laughs> நம்மளுடைய <laughs> <laughs> வந்து புருஷோத்தமன் விட்ட அம்புனால தான் அவர் வந்து இறந்து போனார் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க படத்திலையுமே அதுதான் வந்து காட்டியிருப்பாங்க பட் எதுவா இருந்தாலுமே அலெக்சாண்டர் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் கிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்றதுல எந்த விதமான ஒரு சந்தேகமும் இல்லை ஏன்னா இந்த உலகத்தையே வந்து அறுபது பர்சன்ட் வந்து கேப்சர் பண்றது அப்படின்றது வந்து சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட ஜீசஸ் பிறக்கிறதுக்கே முன்னூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி அப்ப யோசிச்சு பாருங்க அப்ப இருந்த சிவிலைசேஷன் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்ப இருந்த சண்டை பயிற்சிகள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிராவல் பண்ணணும்னா பல வருடங்கள் அவங்க நடந்து தான் போய் ஆகணும் பன்னெண்டு வருடங்கள் தான் இவருடைய ஆட்சி காலம் இவர் இறந்து போகும்போது இவருக்கு வந்து ஒரு <laughs> மாட்டாங்க <laughs> ஸோ இந்த விஷயமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஹிஸ்டோரியன்ஸுமே ரொம்ப டவுட்ஃபுல்லாக தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால தான் அந்த படத்திலையும் அப்படி எடுக்கப்பட்டது ஸோ என்னுடைய கணிப்பின்படி அந்த படத்தில் எடுக்கப்பட்டது உண்மை அப்படின்றது தான் நான் நம்புகிறேன் பட் நான் உங்ககிட்ட கேட்குற கேள்வி அந்த படத்தில் எடுக்கப்பட்டது உண்மையா அப்படின்னு வந்து நீங்கள் சொல்லிடுங்க கமெண்டில் அதே மாதிரி அவர் எப்படி இறந்திருப்பார் அப்படின்றதும் வந்து கமெண்டில் சொல்லிடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க மீண்டும் நாளை ஒரு புதிய வீடியோவுடன் சந்திக்கிறேன் நன்றி தனிச்சுமே வரதராஜா சைனிங் ஆஃப் தேங்க்யூ பாய்